வணக்கம் டிடி டிவியின் மதிய நேர பிரதான செய்திகள் செய்திகளோடு இணைந்திருக்கும் நான் ரேகா ரவிச்சந்திரன் செய்தி ஆசிரியர் கிருஷ்ணோ விரிவான செய்திகளுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக முதலில் தலைப்பு செய்திகள் சிறுவர்களின் எதிர்கால நன்மை குறித்து செயற்பட வேண்டியது அனைவரினதும் பொறுப்பு ஜனாதிபதி ஹட்டாரில் தெரிவிப்போ மீள்குடியேற்ற வீடமைப்பு திட்டத்தில் அரசு அநீதி இழைத்துள்ளதாக தெரிவித்து யாழ் முஸ்லிம்கள் கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் முஸ்லிம் மக்கள் கொண்டாடும் மிலாத் விழாவினை யாழ்ப்பாணத்தில் கொண்டாட தீர்மானம் அமைச்சர் ஹலீம் தொடர்பன விரிவான செய்திகள் முதலில் உள்நாட்டு செய்திகள் சிறுவர்களின் எதிர்கால நன்மையின் பொருட்டு செயற்பட வேண்டியது அனைவரதும் பொறுப்பு என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் கட்டாரின் டோஹா நகரில் உள்ள ஸ்டெப்பட் பாடசாலைக்கு நேற்று விஜயம் செய்த ஜனாதிபதி பின்னர் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடும் போது இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கை சிறுவர்கள் உலகில் எங்கு இருந்தாலும் அவர்களின் எதிர்காலம் பொருட்டு அனைவரும் பொறுப்புடன் செயற்பட வேண்டும் மாணவ சமூகங்களிடையே பல்வேறு கனவுகள் உள்ளன அவற்றை நனவாக்க அனைவரும் பாடுபட வேண்டியது அவசியம் என ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார் கட்டாருக்கான இரண்டு நாள் விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா உள்ளிட்ட தூது குழுவினர் நேற்று டோஹா இஸ்லாமிக் மத்திய நிலையத்திற்கு விஜயம் மேற்கொண்டிருந்தனர் இந்த இஸ்லாமிய மத்திய நிலையமானது பண்டிகை உலோகங்கள் நகைகள் பீங்கான்கள் மரம் கண்ணாடி துணி மற்றும் நாணயங்களை கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளமை விசேடாம்சமாகும் அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படும் வீடமைப்பு திட்டத்தில் அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்து யாழ் மாவட்டத்தில் மீள்குடியேறிய முஸ்லிம் மக்கள் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்துள்ளனர் குறித்த ஆர்ப்பாட்டம் இன்று காலை ஒன்பது மணி முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு யாழ் மாவட்ட செயலகத்திற்கு முன்பாக இடம்பெற்றது வீட்டு திட்டத்தில் தமக்கு பல்வேறு காரணங்களை காட்டி இறுக்கமான நிபந்தனைகளை அரசு இயந்திரங்கள் மேற்கொள்வதாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்கள் குற்றம் சுமத்தியுள்ளனர் மீள்குடியேற்ற செயலணியின் மூலம் இருநூறு வீடுகள் முஸ்லிம் மக்களுக்காக இரண்டாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பர் மாதத்தில் யாழ்ப்பாணம் பிரதேச செயலகத்திற்கு வழங்கப்பட்ட நிலையில் இன்று வரை அதில் ஒரு வீட்டை கூட குறித்த மக்களுக்கு வழங்கவில்லை எனவும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருடம் முடிவானதற்கு இன்னும் இரண்டு மாதங்களே இருக்கின்ற நிலையில் மீள்குடியேற்ற செயலணியின் மூலம் இருநூறு வீடுகள் முஸ்லிம் மக்களுக்காக இரண்டாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பர் மாதத்தில் யாழ்ப்பாணம் பிரதேச செயலகத்திற்கு வழங்கப்பட்ட நிலையில் இன்று வரை அதில் ஒரு வீட்டை கூட குறித்த மக்களுக்கு வழங்கவில்லை எனவும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருடம் முடிவடைவதற்கு இன்னும் இரண்டு மாதங்களே இருக்கின்ற நிலையில் இருபதற்கும் குறைவானவர்களுக்கே வீடுகள் வழங்கப்படும் என்று அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இருநூறு வீடுகளும் முழுமையாக வழங்கப்படல் வேண்டும் என்பது நிலையை உலகிற்கு எடுத்துச் சொல்வதற்காகவே இந்த அமைதியான அடைக்கால சத்தியாகிரக போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் மேலும் குறிப்பிட்டனர் யாழ்ப்பாணம் வருகை தந்த முஸ்லிம் கலாச்சார தபால் தந்தி அமைச்சரிடம் தமது கோரிக்கை அடங்கலான மகஜர் ஒன்றினையும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டோர் கையளித்தனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது முஸ்லிம் மக்கள் விமர்சையாக கொண்டாடும் மிலாத் விழாவினை இம்முறை யாழ்ப்பாணத்தில் கொண்டாட தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக முஸ்லிம் சமய கலாச்சாரம் மற்றும் தபால் தந்தி அமைச்சர் ஹலீம் தெரிவித்தார் இன்றைய தினம் யாழ் மாவட்ட செயலகத்தில் யாழ் அரசு அதிபர் வேதநாயகன் தலைமையில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் அமைச்சர் ஹலீம் தொடர்ந்தும் தெரிவிக்கையில் என்ற பல இனங்கள் அகனங்கள் பல சமூகங்கள் வாழ்ந்துள்ளது இந்த சமூகங்களில் சீக்கிரமாக குறிப்பாக சில விசிறமான மத ரீதியான சில நிகழ்ச்சிகள் எமது நாட்டில் வீசிய ரீதியாக கொண்டாடப்படுவதை நீங்கள் விரும்பாதீர்கள் சீக்கிரமாக சிங்கள மாதிரி பொறுத்தவரையில் இந்த விசாக் பண்டிகை அது எனக்கு இந்து மாதிரி பொறுத்தவரையிலே இந்த தீபாவளி பண்டிகை அதன் இடம் கிறிஸ்தவ மாற்றி பொறுத்தவரையிலே இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை அப்படியாக முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரையிலே மீலா கீலா சிறுமான சொல்லுவார்கள் முஸ்லீம் அவர்களின் பிறந்த தான் விழாவை நாங்கள் முஸ்லீம்கள் கொண்டாடுவார் இங்கு குறிப்பிட்டது போல இந்த மீலா கீலா இம்முறை 
குறித்த மிலாத் விழாவிற்காக பிரதம அதிதியாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா வர உள்ளதாகவும் எதிர்வரும் டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி விழாவினை நடாத்த உத்தேசித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்ததுடன் இவ்வாறான சமய விழாக்கள் நாட்டின் இனமத நல்லிணக்கத்திற்கும் அடித்தளமாக அமையும் எனவும் தெரிவித்தார் இக்கலந்துரையாடலில் முஸ்லீம் மக்கள் எதிர்கொள்ளும் வாழ்வாதாரம் மற்றும் மீள்குடியேற்றம் தொடர்பிலும் கலந்துரையாடப்பட்டது அமைச்சர் யாழ் மாவட்ட அரசு அதிபர் வேதநாயகன் உட்பட ஆளுநரின் செயலாளர் யாழ் மாவட்ட திட்டமிடல் படைப்பாளர்களும் பிரதேச செயலாளர்களும் என முக்கிய அதிகாரிகள் பலரும் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது அனுராதபுரம் சிறையில் உணவு தவிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள அரசியல் கைதிகள் மூவர் தொடர்பான மேன்முறையீடு இன்று தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது வட மாகாண சபை உறுப்பினர் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் இதனை தெரிவித்துள்ளார் குறித்த அரசியல் கைதிகள் இன்று முப்பத்தி இரண்டாவது நாளாகவும் உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தினை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அவர்களது வழக்குகள் வவுனியா மேல் நீதிமன்றத்தில் இருந்து அனுராதபுரத்திற்கு மாற்றப்பட்டமை மற்றும் போதை வஸ்து கடத்தல் உள்ளிட்ட குற்றங்களில் ஈடுபட்ட கைதிகளுடன் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளமை போன்றவற்றுக்கு எதிராக இந்த போராட்டம் இடம்பெறுகிறது இந்நிலையில் குறித்த விடயங்கள் தொடர்பில் அரசாங்கம் உறுதிப்பாடு ஒன்றை வழங்கும் வரையில் அவர்கள் உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தை கைவிட மாட்டார்கள் என்றும் சிவாஜிலிங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளாா் சைட்டம் மருத்துவக் கல்லூரி விவகாரத்தில் தீர்வு கிடைக்காத பட்சத்தில் மருத்துவ பீட மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் சாக்கம் வரையிலான உண்ணாவிரத போராட்டத்தை முன்னெடுக்க உள்ளதாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது எதிர்வரும் நவம்பர் முதலாம் தேதி முதல் இந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்படும் என முன்னிலை சோசியலிச கட்சியின் அமைப்பாளர் புப்புது ஜெயக்கோட் இந்த எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார் கட்சியினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த விசேட ஊடகவியலாளர்கள் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டார் தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவித்த அவர் சைட்ரம் மருத்துவ கல்லூரி பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வழங்குவதாக கூறி கேலி அரச செயற்பாடுகளில் ஈடுபடும் அரசாங்கம் அவற்றை நிறுத்தி உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் மாறாக பொறுப்பில் இருந்து விலகினால் நவம்பர் முதலாம் மாதம் தேதி முதல் அனைத்து பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீட மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் குதிக்க நேரிடும் சைட்ரம் மருத்துவக் கல்லூரி தொடர்பான பிரச்சனைகள் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் பேசுப் பொருளாக மாறியுள்ள நிலையில் பல்வேறு எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது எனினும் இது தொடர்பில் உரிய தீர்ப்பை வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் காலதாமதம் செய்கின்றது இந்த விடயம் தொடர்பில் ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் ஆகியோர் கலந்துரையாடி சரியான தீர்வினை தருவதாக கூறப்பட்டது எனினும் அந்த வாக்குறுதி தொடர்ந்து இழுத்தடிப்பு நிலையிலேயே தொடர்வதாகவும் புபுது ஜெயக்கோட குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் மின்சாரம் மற்றும் எரிபொருள் விலையை நிர்ணயிப்பதற்கான புதிய விலை சூத்திரம் அடுத்த வருடம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என மத்திய வங்கி ஆளுநர் கலாநிதி இந்திரஜித் குமாரசுவாமி தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பு கலதாரி ஹோட்டலில் நடைபெற்ற கொழும்பு கப்பல் உரிமையாளர்களின் கல்வி பீடத்தின் வருடாந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் அத்துடன் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டளவில் நாட்டின் நேரடி வெளிநாட்டு முதலீடுகளை அதிகரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் புதிய முதலீடுகளுக்காக வரும் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு கூடுதலான வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் ஆளுநர் இதன்போது சுட்டிக்காட்டினார் எனவே இதற்காக எரிபொருள் மற்றும் மின்சாரத்தை குறைந்த செலவில் வழங்கும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் எனவும் மத்திய வங்கி ஆளுநர் கலாநிதி இந்திரஜித் குமாரசுவாமி மேலும் தெரிவித்தார் நல்லாட்சி அரசில் அங்கம் வகிப்பதையிட்டு தான் விற்கம் அடைவதாக அமைச்சர் பாட்டாளி சம்பிக்க ராணவுக்கு கவலை தெரிவித்துள்ளார் சமகால அரசியல் விவகாரங்கள் தொடர்பில் ஆராயப்பட்ட அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பேசிய போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டார் தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி குறித்து அமைச்சு என்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தாலும் உரிய வகையில் நிதி ஒதுக்கப்படுவதில்லை பெயருக்கு மாத்திரம் அமைச்சு பதவியை வாய்த்திருப்பதால் என்ன பயன் இதே கோணத்தில் பயணிக்க முடியாது அரசியல் அங்கம் வகிப்பது கூட கடும் எரிச்சலாகவே உள்ளது கைகளுக்கு விலங்கிடப்பட்ட அமைச்சராகவே தற்போது தான் செயற்பட்டு வருகின்றேன் அவ்வாறு செயற்படுவதில் என்ன பயன் என அமைச்சர் ஸ்பாட்டாலி சம்பிகரானவர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் முன்னாள் இராணுவ அதிகாரி கமால் குணரத்ன போன்றவர்களின் கருத்துக்கள் யுத்த நடைமுறை குறித்த சந்தேகங்களை தோற்றுவித்துள்ளதாக இணை அமைச்சரவை பேச்சாளர் தயாஸ்ரீ ஜெயசேகர தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் நடைபெற்ற வாராந்த அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர்கள் சந்திப்பு நேற்று இடம்பெற்றது இதன்போது அரசியல் அமைப்பை ஆதரிப்பவர்களை கொலை செய்ய வேண்டும் என முன்னாள் ராணுவ அதிகாரி கமால் குணரத்னா அண்மையில் தெரிவித்திருந்த கருத்து தொடர்பில் ஊடகவியலாளர்களால் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சரும் இணை பேச்சாளருமான தயாஸ்ரீ ஜெயசேகர் இவ்வாறு ஆவசமாக பேசுகின்றார் 
இவ்வாறு ஆபாசமாக பேசுகின்றவர்கள் எவ்வாறு யுத்தத்தை நடத்த இருப்பார்கள் என்று சந்தேகம் ஏற்படுகிறது ராணுவ வீரர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் அவர்களுக்காக முன்னேற்கின்றோம் ஆனால் கமால் குணரத்ன கூறியிருக்கும் கருத்தை பார்க்கும் போது யுத்தம் எவ்வாறு நடத்தப்பட்டிருக்கும் என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது பொதுவான இடத்தில் இவ்வாறு பேசுபவர்கள் யுத்த களத்தில் என்ன செய்திருப்பார்கள் என்ற கேள்வி எழுகின்றது எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் சிறிதொரு விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து மீண்டும் வெளிநாட்டு செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம்